Et si je dois adosser une seule réponse à cette question, pourquoi The Summit of Conscience for Climate puts together interfaith leaders, climate activists, political figures from around the world, and this is convened by the French government and uh, French President François um, Hollande and his uh, advisor on the protection of the planet, Nicolas Hulot, uh, convened this for today in preparation for the very important climate talks in Paris in December, the Conference of Parties 21, or COP21 as we know it. Why is this so important? This is important because a climate deal must be negotiated and agreed upon to limit global warming temperatures to less than two degrees Celsius. What does it mean to all of us? The warming of our climate has brought about catastrophic uh, disasters all over the world, including our region and our country, because of intense, more frequent typhoons, which have brought about floods and deaths, starvation, destruction, and the effects of extreme weather events have affected the most vulnerable populations in the Philippines, in our region, and in the world. Why do I care? I care because we only have one planet. I care because it is my responsibility, not just to myself, but also to my children and to our future generations. I care because the Earth, our world, our planet, does not belong to us. I care because our Earth is here for the meantime for us to act as custodians or stewards of its finite resources. I care because there is a growing population and with the finite resources of our Earth, once depleted, the next generations will no longer enjoy the benefits that we have. I care because I'm a woman and I'm a mother. I care because I'm a lawmaker. And I care because I come from one of the most vulnerable nations in the world, which is a non-emitter with less than 1% greenhouse gas emissions in the world. We, however, have suffered the brunt of extreme weather events. We therefore need urgent climate action. Climate action that goes beyond politics, climate action that goes beyond science, climate action that must engender and inspire people to have a paradigm shift in the way we think, in the way we live, in the way we teach, in the way we learn, in the way we spend, in the way we exercise our day-to-day -day lives. Climate change is all about the air that we breathe, the air that our, our children grow up in. Climate change is all about the water quality and the water that we drink. Climate change is all about the wealth of biodiversity which is rapidly declining. Rap climate change is all about our rural fisher folks whose catch have dwindled all these years, if not decades. Climate change is all about deforestation and soil erosion. Climate change is all about the death and the destruction and the loss of livelihood. Climate change is all about the loss of biodiversity, the loss of 
rituals and traditions of our indigenous people. It is actually, it has actually impacted on the loss of culture and our indigenous populations. And so there is no reason why any human being on this planet should not care. A believer or not, this goes beyond politics, beyond religion, beyond territorial boundaries. Every human person in this planet of billions of people must care. That's the reason why we are here today. <laughs> Just one question, ma'am. Uh, okay. Do you have any move uh, in the Philippines on yes. how we can protect our planet? Great. I will initiate and host the Summit of Consciences for Climate in the Philippines as a spin-off of this day that's happening in Paris today. Now, what must we do in the Philippines? This is nothing new because for more than 10 years we have enacted laws that protect our planet. Clean Air Act, the Clean Water Act, the Solid Waste Management Law, the Climate Change Act, the Renewable Energy Law, and many others. What we need to do is to implement these laws, is to follow these laws, and to have a change of lifestyle and a change of mindset. The consumptive, greedy, if you may call it, way of life must change. Habits must change for our sake and for the benefit of the generations to come. Ma'am, karaniwan po, napakarami po natin batas, pero wala pong ngipin ang batas sa atin. Ano po ang magiging movement ninyo para dito, okay. para sa ating medyo? Pag naintindihan na ng ating taong bayan ang kahalagahan ng pagpatupad ng ating batas sa malinis na hangin, sa malinis na tubig, sa pag-recycle at paghihiwalay ng basura, sa ating pag-aakma ng ating araw-araw na buhay, sa pagbabago ng klima, ay kusa na ang mga tao na magbabago ng kanilang pag-iisip, paningin at ang kanilang galaw sa araw-araw. Nandiyan na nakalatag ang batas. Hinihimo ko ang bawat Pilipino na sundin ang ating mga batas para sa malinis na hangin, para mag-recycle ng ating mga basura, para sa hindi pagpuputol ng ating punong kahoy, para sa malinis na tubig, para sa pagsusunod ng lahat ng mga batas ng kalikasan. Why do I care? Dahil ang malinis na hangin at ang ating malinis na tubig at ang ating pagre-recycle at paggamit ng ating mga solid waste, dahil ang ating kabundukan, dahil ang ating mga lawa at ilog at karagatan, ang ating pagkain, ang ating pang-araw-araw na buhay, ay hindi permanenteng nandyan. Kailangan natin pangalagaan. Nakita na natin ang mga consequences, ang mga negatibong nangyayari kung hindi natin pangalagaan ang ating kapaligiran. Ito ay hindi lamang para sa atin kung hindi para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Kaya, maglulunsan po tayo ng isang revolusyon. Maglulunsan tayo ng isang kampanya. Hindi kampanyang politikal, hindi revolusyon na bayolente, ngunit kampanya at revolusyon para magbago ang ating pamumuhay, ang ating pag-iisip, para pag mag-akma sa pagbabago ng klima ang ating pag-araw-araw na buhay. Why do I care? That is a campaign that we are launching. I care because the resources are finite and it is our responsibility to be stewards of the earth. Okay.
quisermos, o um profundo processo de mudanças catastróficas provocado pela governança. <risos> Nicolas Poulot, 
devoir de se sauver, de mettre la conscience au plus haut et de faire appel à toutes celles et tous ceux qui, dans le monde, peuvent inspirer, mais peuvent aussi communiquer, parler, exprimer ce qu'ils pensent de ce que nous avons à faire au mois de décembre prochain. C'est vrai que la science nous est précieuse et que la science aujourd'hui nous indique, sans qu'il y ait de contestation possible, que si rien n'est fait, la planète se réchauffera à un niveau et avec une telle intensité que notre monde sera de plus en plus difficile à vivre, qu'il y aura cette succession de catastrophes, de cyclones, d'inondations, de désertifications. La science nous permet aussi de fixer des objectifs. Et c'est grâce au GIEC, à ce mouvement international, des experts au plus haut niveau, que nous savons que nous devons limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors pour y parvenir, nous avons besoin d'un accord sur le climat, d'un accord ambitieux. Car nous savons que si rien n'est fait, ce n'est pas de degrés, c'est 4 degrés qui sera l'indicateur du réchauffement de la planète. Et que même aujourd'hui, avec un accord qui pourrait être celui que l'on entrevoit avec les négociations et avec les contributions qui ont été déposées par chacun des États, nous sommes encore au-dessus de 2 de, de, de degrés, sans doute 3 degrés. Alors, comment faire un accord sur le climat signifie renoncer à utiliser 80% des ressources d'énergie fossile facilement accessibles dont nous disposons encore. Nous pouvons le vivre comme une contrainte, sans est une, mais aussi comme une opportunité. Acquérir un monde plus sûr et plus équitable et développer grâce aux progrès technologiques les énergies solaires, éoliennes, géothermiques, hydroliennes c'est-à-dire les énergies renouvelables qui deviendront à terme la norme et non plus comme aujourd'hui l'exception. C'est un changement considérable que nous pouvons ouvrir avec un accès à l'énergie pour tous, puisque ces énergies dites renouvelables sont d'une certaine façon celles que nous pouvons produire sans nuire, sans prélever. C'est aussi donc un enjeu d'équité de développement. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, changer de modèle énergétique ne se fera pas en un seul jour. Or, nous devons faire en sorte qu'il puisse y avoir des innovations, des idées nouvelles. Et grâce à cette mobilisation, grâce à vos témoignages, nous pouvons déjà traduire dans des objectifs réalisables ce que vous avez pu faire. Les émissions générées par, par l'exploitation des terres représentent environ un quart des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est une réalité. Mais alors, mieux gérer les sols, les surfaces agricoles, les prairies, les zones humides, les forêts, tout cela peut rapidement absorber et stocker 7 à 10 gigatonnes d'équivalent carbone. Et cela chaque année jusqu'en 2030. C'est à la moitié du total de réduction des émissions de CO2 dont nous avons besoin les 10 ou 20 prochaines années. Ces actions, en plus, auront comme effet de stimuler la fertilité des sols, participant à la sauvegarde de récolte pour quelques 500 millions de petits agriculteurs et contribuer à la sécurité alimentaire. Je prends cet exemple car il est le plus probant. En économisant l'énergie, en stockant ce que nous pouvons faire, en assurant la fertilité des sols, nous répondons à deux enjeux. Celui d'abord de limiter les émissions de gaz à effet de serre et l'autre qui est de nourrir la planète sans risque pour elle-même. C'est sort de l'initiative 4 pour 1000 lancée par le ministre de l'Agriculture français, Stéphane Le Foy, qui consiste justement à récupérer et à absorber les 
les émissions de gaz à effet de serre par les terres agricoles. Voilà ce que nous pouvons faire, chacun à notre niveau. Mais c'est un enjeu aussi pour la sécurité et la paix du monde. Vivre dignement là où on est né, ne pas avoir à quitter son pays pour chercher une subsistance, c'est l'un des droits fondamentaux de l'être humain, mais c'est aussi la garantie d'un monde plus sûr. Car nous sommes aujourd'hui frappés par les déplacements massifs de population. Il y a des réfugiés des guerres, il y a des réfugiés qui fuient le terrorisme, mais il y a également des déplacés et des réfugiés climatiques, obligés de partir, de quitter leur village, de se séparer par problème de leur famille, parce qu'il n'est plus possible de vivre et de se nourrir. Voilà ce qui est en jeu à Paris en décembre. Cet enjeu est si grand qu'il exige, je vous l'ai dit, la mobilisation de tous. Et je me réjouis de l'engagement dont votre présence porte témoignage. Vous n'êtes pas les seuls, même si, finalement, avec les consciences, nous pourrions déjà être en paix. Vous n'êtes pas les seuls parce que vous ne devez pas être seuls. Il y a d'abord eu à Paris un rassemblement de chefs d'entreprise qui ont apporté eux aussi leur contribution. Parfois par philanthropie, ça peut arriver, mais aussi par une bonne compréhension de l'intérêt économique. Et de faire en sorte que leurs investissements, leurs décisions, leurs choix puissent être compatibles avec une planète préservée. D'où leur proposition audacieuse, enfin, elle serait parue audacieuse il y a quelques années, nécessaire aujourd'hui d'introduire un prix du carbone pour que dans les arbitrages que la finance ou les entreprises auraient à faire, il puisse y avoir justement l'intégration de normes climatiques pour qu'il puisse y avoir une forme de conciliation entre l'intérêt privé et l'intérêt général. Et si les entreprises s'engagent, c'est parce qu'elles sont conscientes aussi du risque, si la concurrence est exacerbée, de voir des pays émergents venir sans contrainte, prélever sur les ressources de la planète. Et en même temps, ces pays émergents nous disent qu'ils ont vocation, eux aussi, à prendre leur part dans la mondialisation. D'où la nécessité d'avoir des règles communes. Il y a eu également à Paris et puis à Lyon un rassemblement d'élus locaux, d'élus des régions, d'élus des territoires venant du monde entier. Parce que là aussi, il n'y aura pas d'effectivité de la loi qui sera signée, je l'espère, en décembre, si ceux qui sont au plus près de la vie des populations ne s'engagent pas, eux aussi, pour économiser l'énergie, pour construire des villes différentes pour imaginer des modes de transport, pour préserver la nature, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des espaces qui puissent être réservés à la population. Et donc nous devons, là encore, les associer. Et puis, il y a toujours à Paris, grâce à l'UNESCO, et je salue sa directrice générale, un rassemblement de scientifiques, 2000, qui ont, eux aussi, considérer que l'année 2015 pouvait être cruciale et que des solutions économiques réalisables étaient possibles permettant d'offrir une perspective raisonnable pour limiter le réchauffement. Voilà cette mobilisation. Nicolas Hulot, quand il m'a suggéré d'organiser un sommet des consciences pour le climat, m'avait dit qu'il s'agissait d'en faire un moment de pause, nous y sommes, de réflexion, je l'espère en amont de la conférence sur le climat de décembre prochain, pour répondre à une crise de civilisation qui ne dit pas son nom. Lui-même avait souhaité que les autorités morales et religieuses puissent venir aider les États. Ce n'était pas une proposition simple dans un pays comme la France, laïque, et qui considère que c'est le temporel qui doit l'emporter sur le spirituel. 
et c'est une conception qui n'est pas la bonne de la laïcité. La laïcité, c'est de permettre justement à toutes les convictions, à toutes les religions, à toutes les philosophies, aux croyants comme aux non-croyants, de participer à la réflexion commune. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour nous aider à retracer un chemin dans un monde caractérisé par une profusion de sciences et, comme le disait Nicolas Hulot, un déficit de conscience. C'est dans cet état d'esprit aussi que j'ai lu l'encyclique du pape François qui propose à tous les êtres humains d'entrer en dialogue avec tous en ce qui concerne notre raison commune. Ce texte cite les précieuses réflexions promises par d'autres religions sur le thème de l'écologie. Et il rend aussi hommage à votre contribution, cher patriarche Bartholomé, qui m'avait accompagné aux Philippines il y a peu. Le sommet des consciences prend également acte de cette contribution. Il part du constat que la crise climatique et plus largement la crise écologique ne se réduisent pas à ces dimensions scientifiques, technologiques, économiques, politiques, mais il s'agit d'une crise du sens. La cause profonde de la dégradation de l'environnement et du climat, c'est un mode de vie, un mode de production, un mode de consommation qui n'est plus compatible avec le développement humain. C'est donc un rapport à la planète qu'il faut repenser entièrement, et donc un choix éthique qui doit être partagé. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous mettre au plus haut niveau de réflexion. Depuis plusieurs années, chaque conférence sur le climat donne lieu à des rassemblements, à des déclarations interreligieuses, visant à unir tous les croyants, quelle que soit leur confession, mais aussi les non-croyants, et avec eux, tous les êtres humains habitant la planète pour répondre aux défis qui leur est posé. Il y a un lien profond entre le respect de la nature et la promotion de la culture. Chaque fois que la nature est attaquée, la culture est mise en cause. Et chaque fois que la nature peut être promue, la culture y prend sa part. Alors aussi, nous avons des exemples. La France offre cette particularité d'avoir été en 1861 le premier pays au monde à préserver un espace naturel. C'était la forêt de Fontainebleau et c'était à la demande des peintres de Barbizon. Non pas parce qu'ils voulaient être tranquilles, mais parce que c'était pour eux leur domaine d'inspiration. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la beauté du monde est aussi celle qui permet la création, non pas la création du monde, mais la création par le monde des œuvres qui vont rester pour l'éternité. Il y a donc un combat commun de la culture, de la pensée et du respect de la nature. Il est important de lancer un appel. Je ne cesse d'en faire partout où je me déplace, aux Philippines, en Fort de France, dans le Pacifique Sud. Aujourd'hui, c'est vous qui allez lancer un appel. Faire en sorte que chaque citoyen, où qu'il vive, quelles que soient ses convictions, ses croyances, puisse prendre part au destin commun. Et puis signer lui aussi cette exigence qu'un accord puisse être conclu à Paris. Il est temps, en effet, de redonner du sens au progrès. C'est quand il n'y a plus de confiance du progrès que la peur envahit. Et la peur est la mère nourricière de tous les extrémistes, de tous les fanatismes, de tous les particularismes, et parfois, hélas, de tous les fondamentalismes. Nous devons redonner confiance dans l'avenir, penser que le monde peut être meilleur, il y a des risques, des catastrophes à prévenir, mais qu'il est possible de gagner une fois encore cette bataille. Il a été dit que le monde avait été capable, après le second conflit qui avait au cours du XXe siècle désolé la planète, était capable d'inventer un système des Nations Unies, d'inventer des règles, d'inventer des principes. Aujourd'hui, 
C'est le même processus qu'il faut trouver. Nous sommes devant un risque de conflit avec nous-mêmes. Et donc, nous devons faire euh, émerger des règles pour la planète, et c'est le sens de la conférence de Paris. Il est temps donc de proposer des voies nouvelles. La question posée à la grande famille humaine est celle de son destin commun. Nous aurons à revenir sur euh, des modes de vie, des habitudes, mais ce qui est en jeu, c'est la possibilité d'amener une population qui n'a jamais été aussi nombreuse un niveau de vie jamais atteint. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible d'avoir une planète habitée par de plus en plus d'êtres humains où il serait possible de vivre mieux C'est le devoir qui pèse sur nous. Une planète où nous serions plus nombreux, mais plus malheureux, une planète où il y aurait plus de riches, mais encore davantage de pauvres, une planète où il y aurait des conflits qui pourraient être ceux de ceux qui peuvent vivre et de ceux qui ne le peuvent plus. Voilà les risques. Et voilà l'enjeu. Donner espoir. L'espoir pour euh, des populations qui veulent garder leur tradition. Espoir pour euh, celles qui veulent pleinement s'engager dans la modernité. L'espoir est toujours à la portée de l'homme. Le 9 juillet 1849, le grand poète Victor Hugo, mais qui était aussi un député, s'exprimait ainsi. « Je ne suis pas messieurs, car à l'époque, il n'y avait que des messieurs dans l'Assemblée nationale française. Je ne suis pas messieurs de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » Celle d'hier était insupportable, celle d'aujourd'hui est intenable, et celle de demain sera ingouvernable si nous ne faisons rien. Pour les citoyens du monde, et j'en suis fier, la France reste un symbole, symbole des libertés, symbole des droits de l'homme. Et c'est sans doute pourquoi le 11 janvier dernier, quand mon pays a été frappé par le terrorisme, il y a eu autant de chefs d'État, de gouvernement, autant de peuples dans le monde qui ont été solidaires de la France. Oui, la France est un pays de liberté qui parfois pense qu'elle peut ouvrir des chemins nouveaux. Et je pense qu'en décembre 2015, comme en 1789, quand la Révolution française a produit un immense espoir au monde, l'histoire peut s'écrire à Paris, cette fois-ci pour l'avenir de la planète. Parce que c'est toujours de liberté qu'il s'agit, la liberté pour nos enfants, la liberté de vivre tout simplement. Merci d'y contribuer aujourd'hui.
I was greatly blessed by the birth of a third grandchild. His arrival caused me to reflect on the world as I had known it and how it may look by the time he reaches my age. And I'm 77. Of course, today that is considered middle age. <laughs> and it is it was a sobering moment. I know that it is I know that if action is not taken immediately to stop the and reverse current climate trends, my grandson would live in a world where the average global temperature could be several degrees higher than when I was a child. Between the human species and nature, 
the animal kingdom, plants, trees, rocks, mountains, rivers, all systems between the human heart and mind and the way of heaven. E o custo será gigantesco, sobretudo para o.